。很快啊，身后视频我也干出来了。你们知道怎么才能取身后回家吗？我盲僧这次终于发现了滑点，红绳就是红绳，身后用红绳锁魂。那么想要锁住身后，用上红绳，这次我必拿下。身后不喜欢人多的地方，因为他认为红绳的力量是有极限的，所以我就给自己带上了红绳，甚至让电脑键盘也绑上了红绳。buff 拉满了啊，朋友们，和其他方法相比，这个牛不牛逼？太牛逼了！结果小保底都没了啊！我叫身后。是个僵尸，绷、嗯、不住了，家人们。我给你们看看我每次歪的记录，嗯、这一堆红绳反向 buff 了，属于是。还是来赶紧看看身后的身材数据吧。再次来到这个小平台，保持同一视角切换，可以直接比身高。云先生的净身高比颜略矮，一点五六米。要是把帽子和鞋加上全身高，就能到一点六七米。彭云净身高一点六七米，全身高一米七二。还记得我以前肖峰视频说过肖的身高吗？肖的净身高也是一点六七米。所以说肖宝抬头不见低头见。还是有条件的，公子和帝君确实比萧高一些，但野号派蒙身高还是比萧要矮呀。什么？你说派蒙会飞？身后净身高一点七五米，他的鞋跟太高了，再加上头是全身干到了一米九二，巧男人也一样。哎嘿，直接来到正面画面啊！身后的身材饱满而又含蓄，不是丰富而又简洁。正面画面根据线条勾出轮廓，进而根据轮廓画出模型。正面胸围宽二十四点零九厘米，正面下胸宽十八点三五厘米，正面腰围宽十七点一二，半径长度六点九七。我发现很多角色侧面线条都会被手臂挡住，所以每次都得坚持运动的发展观。解到标准的侧面画面，由头高伸出所有侧面。数据建立我原创的俯视横切面模型，胸围模型可以拆分为上方重合部分，两侧非重合的弧长，两侧重合四分之一圆弧，还有下方的间距 c。计算得到胸围为八十五点九二厘米，下胸围模型拆分为矩形和一个整圆，算出下胸围六十三点三一厘米，胸围差为二十二点六零厘米，这个差值在 f 和 g 之间，不过更偏向于 f。我惊了，这块布就像身后含蓄深邃的性格，怎么都遮挡不住强大的实力。国际尺码为六十五 f， 英式尺码为三十 f， 它的躯干实在。是太细了，腰围也只有五十一点九八厘米，臀围反而是最大的，达到了九十七点二八厘米。身后喜欢人间的灯火，喜欢山林的月光，还喜欢正在看视频的你。我甚至不敢打扰你和身后，因为我害怕身后会让我消失。程度很甜，甜不过你和身后；摩拉再多也敌不过满眼都是你的灵光。你们猜身后和灵光的腿谁更长？从近身高来看，两人相差不大。身后全腿长一百零五点五七，灵光的全腿长一百零三点九八，都是一米多的大长腿啊。顺便我也计算了天泉系灵光的身材。数据在正侧面画面描述轮廓，按照我的传统也能建立模型。最后的结论是七十 C 和三十二 C， 腰围五十四点七三厘米。灵光的躯干比身后稍大，因为裙摆的遮挡无法计算臀围。我把身后灵光的全部数据放在了一起，感兴趣可以截个图呀。知道大家都很好奇八寸绳子的身材数据，于是我就火速去歪了个卢老爷，再吃了个大保底，干了这期视频，玩弄着我的新的粉丝狐狸，自然要在第一时间测出最细节的数据。以前的视频我们算出了爷的净身高一百五十七点零二厘米，于是绳子的净身。身高就为一百七十四点四七厘米，比爷高了十七厘米。要是把他的头饰和鞋跟也算上，绳子的身高直接能到一米八八。这个身高俺也一样。好兄弟托马净身高一米九，这是什么水平？公子净身高一点九一米，钟大爷一点九二米。以普遍理性而言，等差数列了属于是。雷系角色里面绳子的净身高虽不如雷军和九条的一点七七米，但也属于较高的部分呢。绳子喜欢有趣的事情，不知道我把这些有趣的数据告诉绳子，他会怎么奖励我呢？选择一个侧面的角度观察绳子的腿长，侧身四十五度的姿势，既可以确定脚后跟的位置，又能清楚的看到腿长。我们按照曲线描述轮廓，大腿长五十四点五八厘米，小腿长五十点八六厘米，全腿长也到了一米多，这就是身高一半多全是腿了吧？这个腿长和 Kiara 的一点零一米，小青的一点零二米，马克队长的一点零三米，公孙离的一点零四米，牙医的一点零五米，申鹤的一点零六米，相当接近。好家伙啊，绳子的服饰比较有特点，在束腰的外面还多了几块布料。正面描轮廓时需要剪。掉束腰的厚度，侧面描轮廓时需要剪掉束腰的厚度和多余布料的厚度。正面胸围宽二十一点八三厘米，正面下胸宽十九点二五厘米，正面腰围宽十九点零四厘米。绳子侧面胸围宽二十一点六零厘米，侧面下胸宽十六点五六厘米，侧面腰围宽十三点八八厘米。下面的步骤相信大家都很熟悉，建立我原创的俯视横切面模型，标注出全部数据。数据算多了，其实根据模型也能大致猜测圆心位于绿色线之内，前两个圆心的距离较近，圆形区域重合的部分较多，这样计算出来的差值不会像雷神九。
九条那么大，但圆心与绿色线距离较近，也应该不会像神力的结果那么含蓄。最后的胸围为八十点七二厘米，下胸围六十六点三八厘米，胸围差为十四点三四厘米，国际尺码为六十五 C， 一次尺码为三十 C。这个数据不知道绳子大人还满意吗？和雷电将军的处理一样，为了把束腰厚度和衣服的厚度减掉，很多曲线都是手动化的，数据仅供娱乐，还希望大家都能看得开心呀。绳子的腰围五十三点九三厘米，因为裙摆的影响无法计算臀围，我把目前算到的所有数据都放在了一张全图上，图名就暂且叫做八层绳子与我的二三四。我不会写轻小说，也不会做油豆腐，不知道这些算不算有趣的数据啊？能不能让绳子露出笑容？兄弟们，要不顶我到游戏里，让绳子大人看看。牵着红绳，我有身鹤；牵着蓝线，我又有了夜蓝。嘿嘿，我的夜蓝很快啊！这次夜蓝没吃到大保底就抽出来了。但伟哥听我说，谢谢你，因为有你。看看我歪的记录太不容易了。还是来到摘星崖旁边的无名小岛上，我们让这次剧情出场的朋友们都站在一起。可恶啊，放牛的一抖，大哥我之前竟然忘记抽了。我这个算数的角色也算不全呢。阿丑摇起来好可爱，我也想要一个这样的牛牛。将以前油巴巴的水环，派蒙七分之一手办算出来的银妹的身高作为参考系，角膜大圣肖的净身高就为一点六六米，真的是接近无耻啊！实际上加上头发和鞋跟能到一点七一米，比银妹和烟飞都要高一些。叶兰净身高一点七六米，把高跟鞋鞋跟算上能干到一点八四米，这个身高俺也一样。叶兰喜欢后半夜直接睡到中午，俺也一样。叶兰喜欢要么翘班摸鱼，要么就一口气拼到底，俺也一样。叶兰喜欢加了绝韵娇娇的辣味的茶，我和我的巴巴拉都馋哭了。叶兰。头高二十八点七四厘米，按照腿部描出轮廓。叶兰的大腿长五十二点零一厘米，小腿长五十点五七厘米，全腿长一点零三米，腿长占比百分之五十八点三五，知道了吧？一半多都是腿，这个腿长直接就让我想到了申鹤。申鹤小姨腿长一米零六，都是一米多的大长腿啊！正面描述轮廓可以标注出全部数据，计算出正面胸围宽、下胸宽度和腰围宽度，同理算出侧面的各部分数据。叶兰的背部是一条弯曲的弧线，会导致侧面上下胸围宽差距较大。角色这样设计也。使腰围偏细，按数据的比例建立我原创的俯视横切面模型，每个线都严格按照计算的比例。这次的模型也是倾斜的椭圆，倾斜会导致下方横线的焦点不在椭圆的顶点上。按比例测算各条线的长度，胸围宽八十五点三五厘米，下胸围六十五点二七厘米，胸围差为二十点零八厘米，几乎刚刚好是亿。国际尺码为六十五亿，英式尺码为三十亿，误差可能来源于椭圆的模型以及倾斜的角度。叶兰的腰围用大圆弧模拟，腰围数据为五十六点四五厘米。嗯，怎么说呢？还是比我的脑袋细。叶兰衣服渔网布的上方会有厚度，我画线也把这部分的厚度去除了，这部分误差相对应该较小。臀围的模型，我的思路是上方是小圆角，下方是接近圆形的大圆角。臀围数据为 96.39 厘米，因此 B W H 就为85、56和96。顺着现在叶兰的全部数据就出来了，仅供客观的参考，不代表官方数据。我把我测出的全部数据做成一张全图，感兴趣可以暂停一下呀。我是专人春小三，我们下期再见。